Con la cajada. Desde esta comuna 13 de Medellín, lugar simbólico en el cual la seguridad democrática recuperó la tranquilidad y recuperó la democracia, nos congregamos hoy para decirle al país que a pesar de tanta adversidad, él no ganó. Con humildad se buscó no que se desconocieran los acuerdos, sino que se hiciera un gran pacto nacional para introducir unas modificaciones. El gobierno desconoció el resultado del plebiscito, el gobierno le dio la espalda a la propuesta de un gran pacto nacional y todo por favorecer al terrorismo ha llevado a que el gobierno pisotee la justicia, pisotee la democracia. Es un precedente muy grave para nuestra democracia que la Corte Suprema, la Corte Constitucional, hubiera aceptado la decisión del gobierno de sustituir al plebiscito por una proposición de un congreso que ha estado sometido al gobierno. Nos dijeron que habíamos mentido, todo lo que advertimos ha resultado verdad. Que no iban a haber curules a la par, regalan 10 curules, crean circunscripciones a su amaño y permite que los responsables de delitos atroces sean elegidos. Que no iban a desvertebrar la justicia, la han desvertebrado, nombrando unos magistrados que obedecen a una tendencia política, no a la necesidad de que la justicia esté por encima de la política. Hoy, mientras estábamos pendientes de estos actos, el gobierno nacional avanzaba a través del sometimiento del Congreso en la aprobación de la justicia especial para la FARC, la justicia del terrorismo. Todo con la amenaza de que, eso, que si eso no se aprueba se vuelve a la guerra con la paz. Todo es el temor de la guerra. Entonces por el temor a la paz, la impunidad total. Por el temor a la paz que crezca el narcotráfico. Por el temor a la paz que se desvertebre la justicia. Por el temor a la paz que avance la corrupción. Por el temor a la paz que se acabe con las fuerzas armadas de la patria por el temor a la FARC que no entreguen los bienes, por el temor a la FARC que hagan política con los dineros del narcotráfico. Por eso esta noche desde la Comuna 13 de Medellín, lugar simbólico de la seguridad democrática, de la seguridad al servicio del rescate de la libertad, vamos a escuchar a nuestros compañeros. La Candidata a la presidencia por un movimiento significativo de ciudadanos, la doctora Marta Lucía Ramírez. Y nuestros compañeros precandidatos del Centro Democrático que ya se han hecho presentes, el doctor Carlos Holmes Trujillo y el doctor Iván Duque Márquez. Queridos periodistas, vamos a darle curso al acto por la preocupación en la FAN que ustedes tenían. Entonces... Quisimos anticipar con estas respuestas. El país puede saber lo siguiente. Nosotros nunca dijimos que había que desconocer los acuerdos. Dijimos que había que hacer unas reformas que el gobierno no quiso. Y todo lo que ha hecho este gobierno en engaño a la democracia, en desmantelamiento de la justicia, en estímulo a la corrupción y al narcotráfico, Tendrá que corregirlo un gobierno que aspiramos a elegir el año entrante. Porque hoy se demostró con el Congreso que allí, con la mermelada y con el temor que les infunden de que si no se aprueba todo lo acordado con la FARC, se vuelve a la guerra, entre comillas, allí nada hay que hacer. El cambio lo vamos a hacer de cara al pueblo, hombro a hombro con los ciudadanos, en las calles de Colombia como lo hacemos esta noche aquí en la Comuna 13 de Medellín. Y es de que hay que decir, cuidado con los aliados del gobierno en todas las horas, con aquellos que por oportunismo electoral, después de que han apoyado al gobierno de la FARC, ahora se salen de ese barco para engañar al pueblo y buscar votos en las elecciones del 2018. No caemos ni en el engaño de Santos, ni en el engaño del terrorismo, ni en el engaño de los aliados de Santos que lo han abandonado, queridos ciudadanos. No hay peor corrupción que aquella que desconoce la democracia. 
no hay peor corrupción que aquella que le hace un fraude a la justicia no hay peor corrupción que aquella que en nombre de la paz acaba con el ordenamiento jurídico lo pisotea desconoce la democracia por eso en esta tarea nos guía un principio la impunidad total que le han dado al terrorismo es la madre de nuevas violencias hoy asesinaron al comandante de policía de otro municipio de la patria no habíamos siquiera asimilado la noticia del asesinato de los policías de ayer y hoy asesinan al comandante de policía de otro municipio de la patria ¿qué dicen esos delincuentes? que a la par nada le ha pasado que no van un día a la cárcel que les permiten utilizar su dinero para el narcotráfico que dejan a las víctimas tiradas en el camino que declaran avalorios y chucherías y trevejos y no se les sanciona que no devuelvan a los niños y no se les sanciona que entreguen una cuarta parte de las armas y no se les sanciona entonces qué piensan los otros delincuentes que ellos están entusiasmados a seguir delinquiendo porque como a la FARC nada le ha pasado a ellos tampoco algo les pasará gracias queridos periodistas